इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप ट्वेल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डी क्लास सिक्स साइंस चैप्टर वन टू फोर्टीन तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का है इस वीडियो के ज्यादातर क्वेश्चन मैंने चैप्टर सेवन के बाद से लिए हैं अगर आपको चैप्टर वन टू सेवन का अच्छे से रिवीजन करना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन नंबर वन सजेस्ट एनी फाइव एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द इन्वॉर्मेंट मतलब हमें पांच ऐसे एक्टिविटी बतानी है जो कि इन्वॉर्मेंट को सेव करने में हेल्प करे आंसर इज द फाइव एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द इन्वॉर्मेंट आर फर्स्ट प्लांट मोर ट्रीज सेकेंड स्टॉप डिफॉरेस्ट्रेशन थर्ड एवॉइड प्लास्टिक बैग्स फोर्थ लेस यूज ऑफ व्हीकल्स फिफ्थ स्टॉप पॉल्यूटिंग एयर एंड वाटर मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और पेड़ों को नहीं काटना है हमें प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है उसका इस्तेमाल नहीं करना है और हमें वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करना है क्योंकि उससे धुआं निकलता है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है और हमें हवा और पानी को गंदा नहीं करना है क्वेश्चन नंबर टू स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट मतलब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है एंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है क्वेश्चन नंबर थ्री नेम थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच मतलब हमें तीन अलग अलग प्रकार के मोशन के नाम बताने हैं और उसके एक एक एग्जाम्पल देने हैं एंसर इज द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आर फर्स्ट रेक्टिलीनियर मोशन एग्जाम्पल द मोशन ऑफ प्लेन्स इन द स्काई सेकेंड कर्विलीनियर मोशन एग्जाम्पल मोशन ऑफ द टिप ऑफ पेन वाइल राइटिंग थर्ड रोटेशनल मोशन एग्जाम्पल मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मतलब इस स्काई में जो प्लेन का मोशन है वो रेक्टिलीनियर मोशन का एग्जाम्पल है क्योंकि वो एक स्त्रीत पाथ पे ट्रेवल करता है और जो पेन के टिप का मोशन है लिखने के समय वो एग्जाम्पल है कर्विलीनियर मोशन का क्योंकि वो कर्व होता है और जो अर्थ का मोशन है अपने एक्सिस पे वो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है जिसे हम अर्थ का रोटेशन कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ने मैनी थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स मतलब हमें लिविंग बींग्स की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी हैं। आंसर इज द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आर फर्स्ट लिविंग थिंग्स रेस्पायर मतलब लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं सेकेंड लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर मतलब लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है थर्ड लिविंग थिंग्स ग्रो मतलब लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंसर इज सेपल्स पेटल्स स्टामिन्स पिस्टिल और कार्पेल एंड पेडिसल आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर आप इस इमेज में इन सारे पार्ट को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वाट इज डाइजेशन एंसर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन टू फाइन एंड सोल्यूबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन मतलब डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और वो सोल्यूबल बन जाता है मतलब घुलनशील बन जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन ने मैनी थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंसर इज हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट एंसर इज ए कंप्लीट एंड क्लोज पाथ थ्रो विच एन इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो मतलब एक ऐसा रास्ता जहां से इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो हो सके यहाँ पे क्लोज का मतलब है जब स्विच ऑन हो आपने पढ़ा होगा कि जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ओपन रहता है इनकम्प्लीट रहता है लेकिन जब स्विच ऑन हो जाता है तो सर्किट क्लोज एंड कम्प्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन डू फिशेस कास्ट सेडोज इन वाटर मतलब क्या पानी में मछलियों का छाया बनता है एंसर इज यस फिशेस कास्ट सेडोज इन वाटर क्वेश्चन नंबर टेन स्टेट टू प्रोपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट मतलब हमें बार मैग्नेट की दो प्रोपर्टीज बतानी है एंसर इज द टू प्रोपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट आर फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रोपर्टी इट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन स्टील एटसेट्रा मतलब बार मैग्नेट लोहे और स्टील के टुकड़े को चिपकाने में सक्षम है सेकेंड लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल इच अदर वाइल दे आर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर मतलब दो मैग्नेट के लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनके अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ आर क्लॉथ्स इंपॉर्टेंट फॉर अस मतलब कपड़ा हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है एंसर इज क्लॉथ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कपड़ा हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अनुकूल स्थितियों से बचाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डिफाइन द टर्म नेचुरल फाइबर्स 
आंसर इज फाइबर्स ऑब्डेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स मतलब वो ऐसे फाइबर जो हमें नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं जैसे प्लांट्स से या एनिमल से उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में